সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানটি প্রতি সোম থেকে বৃহস্পতি রাত আটটা থেকে নয়টা সরাসরি সম্প্রচারিত হয় আপনাদের টেলিফোনে আমরা প্রশ্ন নিয়ে থাকি এবং নানা ধরনের মতামত আমরা নিয়ে আমাদের সাথে অতিথি থাকেন আজকে যে দুজন অতিথি রয়েছেন চলুন সবার আগে তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমার সাথে রয়েছেন সম্মানিত অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য এবং আমাদের সাথে রয়েছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক রনি আহমেদ আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হবার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা আপনাদেরকে যেটি বলতে চাই খুব শীঘ্রই আমরা আপনাদের প্রশ্ন নেব আমরা একটি প্রতিবেদন আমাদের হাতে আছে এটি দেখে তারপর আলোচনা যাব চলুন প্রতিবেদনটি শুরুতে দেখে নিই প্রথম নির্বাহী আদেশের মতো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সংশোধিত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাও স্থগিত করল আদালত নতুন নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার ঘণ্টা ছয়েক আগেই তা স্থগিত করে হাওয়াইয়ের একটি আদালত এর দুই ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে বিচার বিভাগকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বললেন বিচার বিভাগ নজিরবিহীনভাবে তার এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করছে এ সময় প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্ব নিয়েও কথা বলেন ট্রাম্প এরই মাঝে নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে নিয়েও ঠাট্টা করেন প্রেসিডেন্ট নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশের শরণার্থীদের আমেরিকা ভ্রমণের বিরুদ্ধে দেয়া আমাদের আদেশটি স্থগিত করে দিয়েছেন বিচারক স্থগিত করা আদেশটি আগের আদেশের সংশোধিত রূপ এই দুটি আদেশই স্থগিত করা হয়েছে নাইন্থ সার্কিট কোর্টের নির্দেশে আমার মতে এটা ত্রুটিপূর্ণ রায় এটা অনেকেরই মত এই বিচার বিভাগ তার এখতিয়ারের বাইরে যাওয়ার নজিরবিহীন ঘটনা দেশের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় স্বার্থে একজন প্রেসিডেন্ট অভিবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ করার ক্ষমতা রাখেন এই রায় মনে হচ্ছে আমরা খুবই দুর্বল আমরা এই ভয়ানক রায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করব এই লড়াইয়ে আমরা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাব এবং আমরা জিতব আমরা আমাদের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবই এছাড়াও রায়ের বিরুদ্ধে করা মামলায় জেতার বিষয়ে তার আইনজীবীকে নিয়েও কথা বলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ট্রাম্পিটিক আইনজীবী অ্যালেন ডারসুইচ খুবই ভালো আইনজীবী তিনি বলেছেন আমরা সুপ্রিম কোর্টে এই মামলায় জিতব আমাদের বিপদ স্পষ্ট আইন স্পষ্ট আমার নির্বাহী আদেশের কারণও স্পষ্ট This is a watered down version. And let me tell you something. I think we ought to go back to the first one and go all the way, which is what I want to do in the first one. Jeshob Karone tini president nirbachito hoyechen tao bekha koren Donald Trump. The danger is clear. The law is clear. The need for Amader bhongur o bipadjonok byabostha bodlanor jonnoi ami president nirbachito hoyechi ebong ami shei sarkarer daitto niyechi je sarkar deshke durbol o bipadgrosto koreche ebong amader jonogon ke nirapotta hinotay phele diye geche apnar o amar poribarer nirapottar jonno ami amar juddho thamabo na and i will not stop fighting for the safety of you and your families believe me not today not ever pasapashi jongider bipad somporkeo jonogon ke shotorko kor ইমিগ্রেশন বন্ধ করতে পারেন বাট ইমিগ্রেশন বন্ধ করার ওইটা উনি বলছেন সেকশন টু টুয়েলভ এফ এর কথা ইমিগ্রেশন আইনের কিন্তু আবার আর একটা আছে টু জিরো টু সেখানে বলা আছে যে প্রেসিডেন্ট কোনো ন্যাশনাল অরিজিন রিলিজিয়াস জন্মস্থান ভিত্তিতে উনি সেই অনুযায়ী ইমিগ্রেশন বন্ধ করতে পারবেন না বা ইয়ে করতে পারবেন না ওখানে বল বলছে ভিন্নভাবে স এই লেটেস্টটা এরপরে ওইটা হলো নাইনটিন ফিফটি টুতে এইটা বোধ হয় সিক্সটি ফোরে বা সেভেন্টি ফোরে এই আইনটা পাস করা হয়েছে আবার অ্যাড করা হয়েছে সুতরাং আর একটা এখানে বড় প্রবলেম হচ্ছে কেন ওনার ট্রাভেল ব্যানের উৎসটা কি উৎপত্তিটা কি কারণে করেছে উনি সেটা হলো মুসলিম ব্যান বলতেছে মুসলিম ব্যান ইউএস কনস্টিটিউশন প্রভাবিট করে কাউকে ডিসক্রিমিনেট করে অন দ্য বেসিস অফ রিলিজিয়ান রিলিজিয়ান রেস কালার ন্যাশনাল অরিজিন এইটাই সেইখানে এই প্রবলেম 
কিন্তু তিনি তো বলছেন এটা মুসলিম ব্যান নয় ওয়াল সেটা বলছে কিন্তু সে তো প্রথমেই ডিক্লারেশন করেছে ডিক্লারেশন নির্বাচনের সময় বলছে মুসলিম ব্যান হবে সে যখন এই ফার্স্ট অর্ডারটা ড্রাফট করে তখন মেয়র জুলিনা জুলিয়ান বলেছে যে কামিনে নিউট্রাল ওয়ে আইন টু পুটে মুসলিম ব্যান আর এই কন্টেক্স থেকে সেটাই আসছে উনি যদি এখন বলছে এটা মুসলিম ব্যাং না কিন্তু আপনি যদি অন্তর্নিহিত কারণটা খুঁজে দেখেন ইট ইজ এ মুসলিম ব্যান সিন্স ইট ওয়াজ এ মুসলিম ব্যান বিফোর ইট ইজ মুসলিম ব্যান নাও দা আর একটা প্রবলেম হচ্ছে যেমন যে অর্ডারটা আগে কোর্টে স্থগিত করেছে বা হল্ট করে দিছে এই যে যে রিভাইজড অর্ডারে এই এই কলাসটাও এই কলাসটাও বন্ধ করা হয়েছিল সেখানে কিন্তু এই কলা যে আগে যা আছে এখানে ইম আইডেন্টিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ সেম ল্যাঙ্গুয়েজ তো সেইটা যদি আগের কোর্ট অর্ডারে বন্ধ থাকে তারপর নতুন করে প্রকাশ করলে সেটা বন্ধ থাকবে না ধন্যবাদ আপনাকে রনি আহমেদের কাছে যে এই বিষয়টিতে প্রেসিডেন্ট বলছেন এটি মুসলিম ব্যান নয় এটি ইমিগ্রেশন এবং নিরাপত্তার সাথে তিনি দেশে অবশ্যই এটা করতে পারেন উনি এই একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতেছেন যে বেসিকলি নিরাপত্তা এইসব দেশ থেকে খুব মানে নিরাপত্তাহীনতা বেশি মিনিং এখান থেকে যে কোনো সময় অ্যাটাক আসতে পারে বা যে কোনো সাসপেশিয়াস পার্সন এন্ট্রি করতে পারে সো এই জন্য সে পয়েন্টিং টুয়ার্ডস দিস পার্টিকুলার কান্ট্রিজ তো আমার কাছে জিনিসটা আমি ঠিক মুসলিম ব্যান হিসেবে নিব না বিকজ দেস মেনি আদার মুসলিম কান্ট্রিজ তো যদিও আমার কাছে মনে হয় যে মিডল ইস্ট ইজ এ মাচ ওয়ার্স দ্যান এনি আদার রিজন এটলিস্ট ইসলামিক রিজনস তো আমার কাছে যেটা মনে হয় ট্রাম্প পার্সোনালি ডাজন লাইক ওয়াটস কোয়েন অন টুডে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যেটা মিডল ইস্টে যে একটা আনস্টেবলনেস হি ডাজন লাইক ইট হি ডাজন ওয়ান্ট দ্যাট হিয়ার তো সে যেভাবেই পারে এটাকে ট্রাই টু স্টপ দিস পিপল ফ্রম কামিং ইন ইন টু দিস সোসাইটি ট্রাই টু চেঞ্জ হোয়াট এভার ফ্যাব্রিক উই হ্যাভ জি আমরা আসবো আপনাদের এই আলোচনায় সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আমরা জানাচ্ছি যে আমাদের টেলিফোনে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন এরই মধ্যে কেউ কেউ যুক্ত হয়েছেন পর্দায় যে নম্বরটিও আপনারা দেখতে পাবেন সেই নম্বরে আপনারা সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আপনারা প্রশ্ন করুন কে আছেন আমাদের সাথে কেউ একজন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি আসসালাম আলাইকুম ভাই জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আব্দুল হামিদ ব্রঞ্চ থেকে বলতেছি জি বলুন যে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আসছিলাম ভিজিট বিষয় আমি এবং আমার ওয়াইফ এবং আমি পলিটিক্যাল অ্যাসাইলেম মার্সিভ সাহায্য নিছি এখন আমার একটা সিটিজেনশিপ বাচ্চা আছে এই দেশে আসার পর একটা বাচ্চা হয়েছে আগে সিটিজেন বয়স হলে ধন্যবাদ আপনাকে কে আছেন আমাদের সাথে এর পরে দর্শক আপাতত নেই আমরা রনি আহমেদ আপনার কাছে যাই আপনি যেটি বলছিলেন তার মানে হচ্ছে বিশ্বজুড়ে যে উগ্র সন্ত্রাসবাদের কথা বলা হচ্ছে সেইটিকে তিনি এদিকে আনতে চান না কিন্তু পাশাপাশি অনেকে এরকমভাবে বলার চেষ্টা করছেন যে সন্ত্রাসের তো আসলে কোনো ধর্ম নেই সন্ত্রাসী তো যে কোনো মানুষই হইতে পারে এবং তাকেই প্রতিরোধ করতে হবে ঠিক সন্ত্রাসের ধর্ম নেই আসলে ক্রিমিনালদের কোনো ধর্ম নাই রাইট ওরা বেসিকলি দে ডু ইট বেসড অন সাম বিলিফ দ্যাটস ভেরি স্ট্রং ফর দ্যাম তো আমি আসলে এটা লেফট অ্যান্ড রাইট উইং যদি থেকে ওই 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 হিসাবে যদি দেখেন মনে করেন বাংলাদেশে একসময় একটা যেটা কালচার ছিল ধীরে ধীরে মিল ইস্টার্ন একটু ইনফ্লুয়েন্স আজকাল ঢুকে গেছে যেটা আমাদের অনেকের কাছে একটু একটু আনইজি লাগে রাইট ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস পিপল ইন দ্য ইউএস টুডে রাইট দে আর দে হ্যাভ গ্রোন আপ ইন এ সার্টেন ওয়ে অল অফ এ সার্টেন দে আর সিং এ কালচার শেপ ফ্রম দ্য মিডল ইস্ট হ্যাঁ নট নট এ টোটাল কালচার শেপ বাট সাম সাম প্লেসেস ইন দিস কান্ট্রি টুডে ইজ সিং সাম চেঞ্জেস রাইট ইফ ইউ গো টু মনে করেন কিছু কিছু নেবারহুড ইভেন নিউ ইয়র্কে রাইট ইউ ওয়ান্ট সি আ্যামেরিকান ওয়ার্ল্ড ইউ ইউল সি এ ভেরি মিক্সড এরিয়া 
বাট এটাই আমেরিকা ধীরে 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 হচ্ছে হিউজ মেল্টিং পথ ধীরে ধীরে জেনারেশন বাই জেনারেশন এটা মিক্স হয়ে যায় সো রাইট নাও উয়ের গোয়িং থ্রু এন অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে ইসলামিক ওয়েভ অফ ইমিগ্রেশন ইজ হ্যাপনিং নাও রাইট ইন ইউরোপ ইন ইন দ্য ইউএস উইচ ওয়াজ অন দেয়ার বিফোর অ্যান্ড দিস পিপল আর বেসিকলি অ্যাডজাস্টিং আপনার কাছে আসবো আমরা আমাদের দুজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন নিশ্চয়ই অ্যাটনি শেখ সেলিম আপনার কাছে প্রশ্ন তাদের কে আছেন প্রথমে নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি ওয়ালাইকুম সালাম কি বলছেন ছিল ধন্যবাদ <laughs> আপনি যেটি আমরা দেখছিলাম যে বিশ্বজুড়ে যে সন্ত্রাসবাদ আমার মনে হয় এর মধ্যে আমরা যুক্ত হয়েছি আপনার কাছে প্রশ্নটি আসবে আমরা প্রশ্নটি নিয়ে আসি কে আছেন দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আপনি মুখের কাছে এনে টেলিফোনটা কথা বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে ঠিক মতো আবার করেন একটু সংযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেন আর স্পিকার যদি অফ করে মুখের সামনে টেলিফোনটা নিয়ে কথা বলেন তাহলে একটু সুবিধা হবে এবং টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে দেবেন দর্শক তাহলে আমাদের প্রশ্নটা বুঝতে সুবিধা হবে উত্তরটা দেয়া সহজ হবে আর কি আপনাদের জন্য কে আছেন আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন দর্শক হ্যালো আমি আমার নাম হচ্ছে নাহাল খান আমি বার্জিনিয়া থেকে কল করছি হ্যালো জি শুনছি বলুন তোমার বাংলাদেশে কি আছে তোমার বর আছে বলছে হ্যাঁ বর আছে তোমার জমি আছে বলছে হ্যাঁ আমার জমি আছে বলার পর তারা মানে বললো কত টাকা আমি বললাম যে একটু তেল বাংলাদেশের টাকায় চার লাখ টাকা হবে পরে ওরা বলল ঠিক আছে তারপরে আমার একটি দিদিরা আমার হাজবেন্ডের প্রেমি প্রেক্ষিতে তিন হাজার ডলার তারা কাইটে দিল আপনি কি তার কোনো প্রশ্ন করতে চান 
No, I am not sure social security benefit SSI or social welfare. I am not sure about the social security benefit. I am not sure about the social security benefit. I am not sure about the social security benefit. I am not sure the social security benefit. I am not sure about the the আপনার বাংলাদেশে সম্পদ দেখাইছে এই জন্যই আপনার बेनिफिटটা ডিনাই করেছে সব মানে প্রতি স্টেটে বিভিন্ন रिक्वायरमेंट আছে যেখানে মানে কতগুলি আইনের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হয় সেখানে আপনার 4 লক্ষ ডলারের মতো সম্পদ থাকলে আপনি ওইখানে ওই बेनिफिट পাবেন না এই জন্য ডিনাই করেছে এবং আপনার হাজবেন্ডকে দিয়ে থাকলে সেটা কেটে দিয়েছে যদি আপনার কথা আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি তাহলে এটা আমরা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটু ক্রিটিক্যাল অভিবাসন সংক্রান্ত প্রশ্ন আশা করছি কে আছেন দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমার নাম আব্দুল হালাক ম্যানহাটন থেকে বলছি জি বলুন আমি আগামী জুলাই তে দেশ যাব অসম্ভব না আছে গ্রিন হোল্ডারে কোনো অসুবিধা আছে নাকি গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের কোনো সমস্যা আছে কিনা এটা একটা কমন প্রশ্ন প্রায়ই আমরা পাই উত্তরও দেন আপনি আবার আচ্ছা গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের দেশে যাওয়ার সাথে কোনোই অসুবিধা নাই সুতরাং নিশ্চিন্তে যাইতে পারেন আসতে পারেন এই মেক শিওর যে এক বছরের বেশি দেশের বাইরে থাকেন না এই আর তো হচ্ছে যে সব সময় কিন্তু বলা হয় যারা অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট যুক্ত তাদেরকে যে কোনো দেশের আইনে কিন্তু তারা অপরাধী সুতরাং যারা অপরাধী এটা আনডকুমেন্টেড তাদেরকে তো বের করে দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া চলছেই আর ডকুমেন্টেড থাকলেও বিশেষ করে গ্রিন কার্ড ধারী থাকলেও নানাভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে যেটি আমাদের বিজ্ঞ অ্যাটর্নিরা এর আগে বলছিলেন এ বিষয়ে যদি আপনি কিছু যুক্ত করতে চান রনি আহমেদ প্রায় মানুষ প্রশ্ন করে এমন প্রশ্ন যেটি তারই তারও উত্তরটা জানা কেন এরকম প্রশ্ন আসে আসলে এই টাইপের क्वेश्चन আমরা इवन লাইক বিফোর দিস ইলেকশন কখনো মনে না পাইছেন আপনি ইওর এন অ্যাটর্নি রাইট তো এই গ্রিন কার্ড নিয়ে কনসার্ন উই আর সিইং দিস ফার্স্ট টাইম আই মিন দ্য কালচার অফ ফিয়ার দ্যাট দিস গায় হ্যাজ মেড ইজ অ্যামেজিং এই টাইপের क्वेश्चन অ্যাকচুয়ালি মানে এটা যে আসবে আমেরিকা এটা আমার চিন্তার বাইরে ছিল যাই হোক But green card is basically a permanent residency. Yes, it can be revoked if you're a criminal, if you've taken advantage of, uh, or if you've voted without um, being a citizen or uh, you know, some kind of crime you're involved with. Yes, you can, they can revoke your green card and send you back if I'm, if I'm wrong, you may correct me, he's the attorney here. So um, as far as, uh, uh, I, I just I just think this concern that people have is very But any after Atom Kito Hoven na Kishati. I'm not Dachi Epora Arjun Doshokatse, Pio Doshok Apni Judy Apra Nam Puricho de Pro Shutikurun. Pio Doshokatsen of Nyamanda Shate? Hello, I mean Mojim was in Kantik Pulchi. G. Bolo. Come on to Kantik from Pulchi. I'm a Peter Proshnase. Ecta Proshno Hoche, I'm a wife. সিটিজেনশিপ পরীক্ষা দুই বাড়ি ফেল করতেছে তো সে এখন আর এই মুহূর্তে বিয়ার হইতে চাচ্ছে না আর কি চিন্তা করতেছে উনিশ বছর বয়সে তার পনেরো বছর হয়ে যাবে মানে ইয়ে আমেরিকাতে এরপরে তো সে সম্ভবত বাংলাতে সে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সুযোগ পাবে এরকম অপশন কি আছে জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটু শুনে নিই এটা উনি কি বলেন আছে যে পনেরো বছর গ্রিন কার্ড থাকলে অথবা এবং বোধ হয় বয়স ফিফটি ফাইভ বা সিক্সটি ফাইভের উপর হইতে হবে তাহলে ওই লিটারেসি টেস্টটা ওয়েব করা যায় সো সেটা সেটা সুযোগ একটা আছে আপনার ওই ফিফটি ফাইভ হলে বোধ হয় টোয়েন্টি ইয়ার্স পারমানেন্ট রেজিডেন্ট থাকতে হয় আর সিক্সটি ফাইভ হলে ফিফটিন ইয়ার্স বা টেন ইয়ার্স এরকম একটা পরিভিশন আছে তো আপনি ভালো করে কোনো আপনার কানেক্টিকেটে কোনো লয়ারের মাধ্যমে শুনে নেন জি অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দ্বিতীয় প্রশ্ন আরেকটি কি ছিল আপনি বলছিলেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ আবার আরেকটা প্রশ্ন আছে প্লিজ বলেন ভাই বলেন আমার বোনের ছেলে তার ওয়াইফ সিটিজেন না সে ইমিগ্রেন্ট মানে ইয়ে গ্রিন কার্ড হোল্ডার কিন্তু তার ছেলে সিটিজেন তারা দুই বছর উপরে হইল বাংলাদেশ অবস্থান করতেছে এবং তাদের ছেলে তার ওয়াইফের দুজনেরই পাসপোর্টটা হারানো গেছে যে কারণ ভাবেই হোক তো তারা আবার আসতে চায় দুই বছরের উপরে হয়েছে 
এখন যেহেতু তার ওয়াইফ আমার বাগিদার ওয়াইফ সিরিজের না ইমিগ্রেন্ট গ্রিন কার্ড হোল্ডার সে কি তাদের সাথে আবার দুই বছর ওভার হয়ে গেলে আসতে পারবে কি না বা কোনো বাধা আছে কি ধন্যবাদ ওকে কেউ যদি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হয় তারা যদি রি এন্ট্রি পারমিট অর্থাৎ একটা পারমিশন না নিয়ে যায় তারা যদি এক বছরের ভিতরে থাকে তাহলে তার গ্রিন কার্ড রেসিডেন্সি অ্যাবান্ডান হয়ে যায় মানে ধরে নেওয়া হয় আইনত তা সে তার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি অর্থাৎ এই দেশে গ্রিন কার্ড স্থায়ী অধিবাসীর অধিকার বা স্ট্যাটাস পরিত্যাগ করেছে তো ইউজুয়ালি এইটা ইমিগ্রেশন জানে না আনলেস কেউ বলে দেয় অথবা এম্বেসিতে যে আবার আর একটা বিষয় নেওয়ার চেষ্টা করা হয় সো সেক্ষেত্রে ওনার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি আইনত চলে গেছে তো অনেকেও এরপরে ঢুকে যায় যেহেতু তারা বিভিন্ন সল ছাতুরির আশ্রয় নেয় আপনি যদি আইনের কথা শুনতে চান তাহলে আপনার বাগ্নি বউ আইনত ঢুকতে পারবে না এই সব আপনি বেশ ভালো মামা ধন্যবাদ আপনাকে তবে আমরা কিন্তু আইনের মাধ্যমে যে কর্মকাণ্ড করা যায় সেটিরই পরামর্শ আমাদের এক লাইনে দেবেন এর বাইরে কোনো রকমের অপরাধ বা ছল চাতুরের বিষয়ে কোনো পরামর্শ নিশ্চয়ই দেওয়া হবে না এবং সেগুলো গ্রহণযোগ্য নিশ্চয়ই নয় এরপরে কে আছেন আমরা একটু যেতে চাই দর্শক আপনার কাছে প্রিয় দর্শক কে আছেন হ্যালো আসসালামু জি ওয়ালাইকুম সালাম আমি লিপি বলছি জি বলুন কোথা থেকে বলছেন আমি বোস থেকে বলছি জি বলুন আমার প্রশ্ন ছিল আমার বড় বোন আমার ভাইদের জন্য আমার ভাবিদের জন্য করছে আজকে 14 বছর ঠিক আছে তো ওনাদের সবকিছু অলমোস্ট রেডি ওদের ভিসা ফিনিশ হচ্ছে লাস্ট সেপ্টেম্বরে এখন পর্যন্ত ডাকে নাই ব্যাপারটা কি জি ধন্যবাদ আপনাকে ব্যাপারটা তেমন কিছু না ব্যাপারটা হয়তো আপনারা কাগজপত্র একটু লেটে দিতে পারেন এবং ওই অ্যাপ্লিকেশানে লাইনে আছে তারা একটা এমবেসি সব সময় সব লোকরে একসাথে ডাকতে পারে না তাদেরও মানে ইন্টারভিউ নেওয়ার অফিসারের ক্যাপাসিটি লিমিটেড হয়তো এই জন্য অপেক্ষা করছে আপনাদের টার্ন আসলেই ডাকবে চিন্তার কোনো কারণ নেই আপনার ভাই ভাবি সবাই চলে আসবে আপনি খুব ভালো বোন দেখছি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি একটা প্রায়োরিটিরও ব্যাপার আছে রাইট চোদ্দ বছর হয়ে গেছে প্রায়োরিটি হয়ে গেছে বলতে প্রিয় দর্শক আমরা আপনার কথাটা ঠিক শুনতে পাচ্ছি না এটা কি কোনো কারণে স্পিকারে দেয়া কিনা একটু মুখের সামনে এনে যদি একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন আমার মার আমার মা ইংলিশ বলতে পারে না তো সিটিজেনের জন্য অ্যাপ্লাই করলে ইংলিশ মাস জানা লাগবে সিটিজেনের ইংলিশ জানার রিকোয়ারমেন্ট আছে যারা ইংলিশ শেখার মতো অ্যাবিলিটি নাই বা তারা ডাক্তারি সার্টিফিকেট দিয়ে ওনারা যদি বলে যে এই এই কারণে ওনার ইংরেজি শিক্ষার কোনো ক্যাপাসিটি নাই তাহলে উনি সিটিজেন হতে পারে সেক্ষেত্রে এটি মানে অসুস্থতা কিংবা বয়স জনিত কারণে যদি বয়স অসুস্থতা লার্নিং ডিসাবিলিটি হয়তো বয়স জনিত কারণে হতে পারে অসুস্থতা হইতে পারে সেটা ডাক্তাররা ভালো বোঝে কোনো নিউরোলজিস্ট অথবা সাইকাট্রিস্ট এ সমস্ত ব্যাপারে সার্টিফিকেট দিলে ভালো হয় হ্যাঁ জি সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনারা একটু সম্পর্কিত প্রশ্ন করবেন আর একটি বিষয় হচ্ছে আপনারা যখন ফোনটা করবেন টেলিফোনটা আপনাদের মুখের কাছে নিয়ে আপনাদের স্পিকার অফ করে সুন্দর করে কথা বলবেন এবং আমাদের কথাগুলো শুনবেন কারণ আপনাদের কথা আমরা ঠিক মতো শুনতে না পেলে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাবে না আসলে কে আছেন এবার আমরা আপনার নাম পরিচয় জানতে চাই এবং একটু প্রশ্নটি করুন জি প্রিয় দর্শক কে আছেন আমি আসছি এই জুনে দুই বছর হবে তো আমি দিন কাটে আমার ছেলের জন্য ছেলের জন্য করছি 
যে একটু একটু আপনি কথাটা শেষ করুন আমরা শুনছি আপনাকে আসতে পারবো কি না জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার ছেলের বয়স কত সংযুক্ত নেই जदिनी नय दस बस लागे नय दस बस विये ना थे तो भाई बोन ऐले मेरे आसते असुविधा होते दर्शक क्योंकि छिटीजनशिपरिकारे ना थे दर्शक जमा दी टे भाई 
আচ্ছা আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার ওয়াইফ আমাকে গ্রিন কার্ড দিয়ে আনছে আমি তিন বছর হলো এখন আমি সিটিজেন অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিনা ওকে ভাই ওকে রাশি সাহেব আপনার কথাটা খুবই সুস্পষ্ট যাই হোক আপনার ওয়াইফ আপনার আপনার ওয়াইফ যখন গ্রিন কার্ড হোল্ডার ছিল তখন আনছে আপনি না আপনি তিন বছর পারবেন না আপনার জন্য পাঁচ বছর সিটিজেনের স্পাউস যদি আর এক স্পাউস রে আনে তাইলে দু তিন বছরের সিটিজেনশিপ হয় আর এই পাঁচ বছর পরেই আপনি পাঁচ বছর পরে আপনি সিটিজেনশিপের জন্য করতে পারবেন মানে সিটিজেনের স্পাউস যদি আরেকজনকে আনে আমি এক জায়গা থেকে আরেক সিটিজেনের স্পাউস যদি আর এক স্পাউসকে আনে অর্থাৎ प्रथम छमासिंग रिटार्न विस्तारित प्रश्न कर चेस्ट कर सत्य क्या विश्वास करा से द्वित मान साफिसियंट कारण देखाना निश्चाकृत ना तेज़ा इमिग्रेशन भिसा कि फी नहीं इश्यू कर दीते ग्रीन कार्ड नहीं चले आसते जी ना वही ग्रीन कार्ड रिवाइव है ना अपना आरोप नतून कर प्रक्रिया प्रक्रिया दूतवासदेशे क्या आज दर्शक अपना नाम परिचय दिए प्रश्न कर पारे फिरत दिए देखे 
रिपोर्ट देखो आड़ीपातार अभिजोग लड़ाइए दफा पिछले गेन प्रेसिडेंट डाल ट्राम्प हाउस इंटेलिजेंस कमिटर पर एब सिनेट कमिटी बारक ओबामार आड़ीपातार पक्षे को प्रमाण पाय बृहस्पतिवार कमिटी चेयरमैन रिचार्ड बार और भाइस चेयरमैन मार्क वार्नार एक जौथ विबृति जान तथ्य प्रमाण ना थाय प्रेसिडेंटर अभिजोग विश्वास करें ना तरा एर आगे विषयटर सत्यता जाचाई गोयंदा संस्था सी आई ए और एफ बी आई डेक्टर जेम्स कमी साथ कथा सिनेट कमिटर यह दु सदस्य सिनेट कमिटर साथ सुर मिलिए रिपब्लिकान हाउस स्पीकर पल रयन सत्यार अर्थे फोने आड़ीपतार मत कि घटे whether the wiretap occurred or not. I think Devin Nunes and Adam Schiff answered that question pretty clearly. I saw the same I got the same briefing with them on uh, uh, that as well. এর আগে হাউস ইন্টেলিজেন্স কমিটির চেয়ারম্যান ডেভিন নুনেস ও ট্রাম্প টাওয়ারে আড়িপাতার অভিযোগটি বিশ্বাস করেন না বলে জানিয়েছিলেন We don't have any evidence that that took place uh, and in fact I I don't believe just in the last week of time the people we've talked to I don't think there was an actual tap of Trump Tower এদিকে এত আলোচনা সমালোচনার মধ্যে সবশেষ বুধবার এনিয়ে Fox News এ কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইটে ফোনে আড়িপাতার বিষয়টি স্পষ্ট করলেও সরাসরি অন্য ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন তিনি Wire tap covers a lot of different things I think you're going to find some very interesting items coming to the forefront over the next two weeks. Got to char march tweet a Barack Obama be with the phone a Ari Patar of his uncle and Trump. It for the key of his uncle from a sure height of the from a lot of stuff on a journal house committee justice department case is showing me the silo got to show me back into need that it is showing a cool no problem with a bear to have a gummy beach march for you to show my body in it's a justice department. Munajil Riyadh, TBN 24 News Desk. फायजर Uh, tap your phones based on suspicion hmm. and this is one of the highest courts so many and it's a secret court so <coughs> uh, anyway i wonder fourth amendment bology there's no you can uh, the privacy laws of this constitution says you cannot tap phones without warrants and without uh, prior um, knowledge of the person or any criminal any um, valid suspicion so uh, and they, the fiza court can uh, basically tap anybody uh, if it's if it seems that the guy uh, needs to be tapped to ojita claim korte se it are against it or it seems like he has no proof but he is creating a firestorm maybe uh, to do something else on the side i don't know amra kache pore ashbo amra ekটু check selim er kache jabo tobe tar ekটু proshno ni ashe ei bishoye ekটু motamot apni deben kintu darshok o ache jehetu to niye ni ke achen priyo darshok apnar naam porichoy diye proshno ti kor priyo darshok ke achen amra apnar naam ebong porichoy ti jante chai proshno ti kor amar naam rofik ami bros theke bolchi amar proshno hocche शेष तीन मास बाकी अप्लाई करसी एप्लै करारे 
তাকে একটা চিঠি দিছে এক বছরের এক্সটেনশন করছে এবং তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট গেছে গত মাসে এখন এক বছরের মধ্যে আমরা যদি দেশে যেতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে যেতে পারব এবং দেশে গেলে কোনো সমস্যা হবে কিনা এটা আমার প্রশ্ন আপনার এক বছর যেহেতু এক্সটেনশন দিছে তার গ্রিন কার্ড এখনো আসে ওই এক বছর এক্সটেন্ড হয়েছে এর ভিতরে যা আশা করতে কোনো প্রবলেম নেই ধন্যবাদ আপনাকে ইউজুয়ালি একটা কাগজ দেয়া হয় এক্সটেনশনটা সেটা বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন হয়তো ঝামেলা করতে পারে আপনি যদি নিশ্চিত হতে চান তা একটা ইনফোবাস নিয়ে ইমিগ্রেশন অফিসে যে পাসপোর্ট ওই এক্সটেনশনটা স্ট্যাম্প করে নিতে পারেন সিল মেরে নিতে পারেন তাইলে আর কোনো রকমের ঝামেলা হওয়ার অসুবিধা নাই যাই হোক আপনি যদি দেশে যান বোর নিয়ে তো বিআই বাড়ি বেড়ায় আসেন যান ট্রাম্পের আড়ি পাতার গল্পটা একদিক বেজলেস আচ্ছা ট্রাম্প যে অভিযোগটা করেছে আসলে ওইটা ক্রাইম কোনো নির্বাচনী ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আড়ি পাতার অধিকার কোনো সরকারেরই নাই আড়ি পাতা ওয়ারেন্ট নিয়ে করা যায় কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির সন্দেহ থাকলে সন্দেহ নেই মোর দেন সন্দেহ থাকতে হবে এতে প্রবাবল কজ থাকতে হবে যে এখানে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের জন্য এটা করা হচ্ছে এই জন্য ওয়ারেন্ট লাগে শুধু ওয়ারেন্ট কোর্টে গেলেই মুখের কথায় দিয়ে দেয় না ওয়ারেন্টের ব্যাক আপে অ্যাপ্লিকেশন থাকতে হয় এভিডেন্স দিতে হয় যে ইনভেস্টিগেটর আছে তার এফিডেভিট আন্ডার রোথ দিতে হয় অনেক সময় কোর্ট ডেকে পাঠায় যে ইনভেস্টিগেটরের ব্যাপারটা কি কি শুনে তারপরে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয় সো অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট ওবামা ছিলেন কনস্টিটিউশনাল ল প্রফেসর সো উনি যে ট্রাম্পের নির্বাচনী গিয়ে নির্বাচনী কার্যকলাপ জানার জন্য যে ওয়ারেন্ট পাঠবে এটা বিশ্বাসযোগ্য না আর ওবামা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এত দর্শক আছে এত এত কি বলবো ওই 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 ওবামা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনেক ইন্টিগ্রিটি ছিল সো ওইটা আমার মনে হয় টোটালি বেস্ট জি ধন্যবাদ আপনাকে আরও একজন দর্শক আছে কে আছেন একটু নাম পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে প্রশ্নটা করবো আপনি করতে পারেন সেটা অনেক বছর লাগে আর আপনার আব্বু আম্মু আসলে আসার সাথে সাথে আমার আব্বু আম্মু যদি আপনার ভাই বোন যাদের বয়স একুশ বছরের নিচে অ্যাপ্লাই করে দেয় সাথে সাথে তাইলে শিগগিরই চলে আসবে দুই বছরের মতো লাগছে ধন্যবাদ কে আছেন এবার কে আছেন হ্যালো জি শুনছি হ্যালো দশ বছর ডিপোর্টেশন হইলেও মনে হচ্ছে আপনি মোটাই বিত না তার কারণ আপনার কণ্ঠ খুবই ক্লিয়ার আপনার যে কারণে ডিপোর্টেশন হয়েছে ওই কেস আমি জানি না কি কারণে ওই কেস আবার রিওপেন করার চেষ্টা করতে পারেন তাহলে হয়তো ওই ডিপোর্টেশন প্রসিডিংটা আপাত অর্ডার স্থগিত হবে না কিন্তু কোনো মোশন টু রিওপেন যদি থাকে ওই কেস রিওপেন করার প্রক্রিয়া দিন থাকলে আপনাকে কেউ কিছু বলবে না ইউজুয়ালি তারা আমার মনে হয় একজন বিজ্ঞ অ্যাটর্নির সাথে উনি কথা বলতে পারেন হ্যাঁ অফকোর্স একজন এক্সপিরিয়েন্স লয়ার যারা এটা জানে তাদের কাছে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে আপনি পরামর্শ নিতে পারেন যে কোনো কিছু করার মতো আছে কিনা জি ধন্যবাদ আপনাকে কে আছেন দর্শক বাংলাদেশে কি বললো কি থেকে বাংলাদেশে কি বললেন 
दुनिया प्रश्न कतगुली प्रश्न कर मंगल <laughs> पैकेजे एफिडेफिट अफ सपोर्ट टाक जमा दीते प्रसेसिंग आईटा सब कमप्लीट हम ढाका एम्बेसि पाठा देवे पाठाई दी ही आपने निश्चय सेटीजें हमारे मन हे तो खूब बस दिन लागार कथा ना अन्य सिक्स मान्थ प्रश्न नहीं दर्शक चाप अनेक प्रिय दर्शक के आज नाम परिचय दिए प्रश्न कर जी वाले प्रश्न कर जी भाई नाम शमीम होतेमान फ्रेंड एर ग्रीन कार्ड दरकार नहीं आसार दरकार नहीं जो चान चेम्बारेमेदी 
সাহেবের বক্তব্য শুনছিলাম তিনি নানাভাবে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন আমরা অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নও কিন্তু আমরা এর মধ্যে পেয়েছি যদিও আজকে একটু রেগুলার অভিবাসন সংক্রান্ত সাধারণ সংকটের সমস্যাগুলো আমরা জেনেছি কিন্তু বিশেষ করে সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপার অবৈধভাবে ঢুকেছে কি করবে এত যে প্রশ্ন তো এই যে সঠিক তথ্যের অভাব নাকি গুজব ছড়ানো কোন বিষয়টির এটা কারণ আপনি যদি একটু সুন্দর করে বাংলায় একটু পরামর্শমূলকভাবে বলেন দর্শকদের আমার মনে হয় দুইটাই রাইট সঠিক তথ্যের অভাব আবার তথ্য যেটা আছে ওটা হয়তো লিমিটেড যদি এখন ইন্টারনেটে সবই পাওয়া যায় তা ওটা পড়ার ক্ষমতা এবং ওটা বোঝার ক্ষমতা অনেকেই নাই তো এর উপরে মিডিয়ার যে একটা ক্রমাগত একটা ইলিগাল ইমিগ্রেশনের উপরে কনসেনট্রেশন এদিকে লিগাল ইমিগ্রেশনদের যে এত কনসার্ন নো এটা কেউ এখনও হয়তো দেখতেছে না ঠিক মতো যাই হোক এটা দুইটাই মিলে আর কি সেটি আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আতঙ্কিত হবার মতো কোনো ঘটনা কোথাও ঘটেনি এরপরেও তারা এই প্রশ্ন করেন অন্য দেশের ট্রাভেল ব্যান নিজের গায়ে নেন তারপরে আবার রাস্তাঘাটে যখন মানে এমনও বিষয় আছে যে প্রতিবাদ প্রতিরোধেও নামেন গণতান্ত্রিক অধিকার অবশ্যই সকলে নামবেন প্রতিবাদের ভাষাটি কেমন হবে সেটিও একটি বিষয় আছে সুতরাং সব মিলে মানে কেউ কেউ মনে হচ্ছে যে বিপদটাকে ডেকেও আনবার চেষ্টা করছেন এত আলোচনা করে মানে কোনো সমস্যা নেই অথচ সমস্যা আমি দেখছি আমরা যা না বলি সেটা না শুনে অনেক সময় রুমমেটের কথা শুনে অন্য একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে আর ব্যাপারটা হচ্ছে আতঙ্ক যেভাবে ছড়ানো হচ্ছে আমাদের দেশের লোকের একটা টেন্ডেন্সি আছে তারা ওই ধরেন আমি আরে আর একটা উদাহরণ দিয়ে বলি যে যদি আপনার একটা রোগ হয়েছে আপনি যদি আসল ডাক্তারের কাছে না যে হাতুড়ি ডাক্তারের কাছে শোনেন কবিরাজের কথা শোনেন বা তেনা পড়া দিয়ে শ্যাক দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে চান তাহলে কিন্তু রোগটা আরও বেশি হয় এবং সেটি আপনার ভুল চিকিৎসার জন্য আপনি মারাও যাইতে পারেন বা আপনার সাফারিংটা কষ্টকাঠিন্য কয়েক গুণ বেড়ে যাইতে পারে এবং এমন পর্যায়ে চলে যাইতে পারে যেখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব আইনের ব্যাপারটাও ঠিক তাই এ দেশে যেহেতু আন্ডার দ্য টেবিল গুড গার্স দিয়ে বাই ব্রাদার বলে ধর্মের বাই বলে বাই এ করে ও করে কিছুই করা যায় না সেক্ষেত্রে কোনো লিগাল স্টেপস রুমমেটের কথা না শুনে উনি তিরিশ বছর এই দেশে আসেন উনি জানে না এমন কি আছে সেটা না শুনে কোনো অভিজ্ঞ লয়ারে পরামর্শ নেওয়া উচিত তাছাড়া আরও আমি বলছি একদম শেষের দিকে অনেক প্র্যাকটিশনার্স আছে যারা আমার ইয়েতে আছে যারা অনেকটা আন্দাজে বলে সেটাও না আসেন একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেওয়া নেওয়া উচিত অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমরা শেষের দিকে আছি আমাদের যারা অতিথি আছেন অ্যাটর্নি শেখ সেলিম রনি আহমেদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আপনাদের জন্য ছোট্ট একটি তথ্য হচ্ছে আপনারা যারা যেখানে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনাদের প্রতি বিনীত একটি অনুরোধ যে আপনারা বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ বাংলাদেশের অভিবাসীরা পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রান্তে তাদের সুনাম নিয়ে বসবাস করছে খুবই অল্প গুটি কয়েক মানুষ হয়তো বা ছোটো বড় কিছু অপরাধের সাথে যুক্ত তারাও নিশ্চয়ই এটি করবেন না আমরা চাই না প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আছেন তারা কোনোভাবেই কোনো অপরাধের সাথে যুক্ত হন আপনারা অপরাধহীন থাকুন নিশ্চিন্তে থাকুন ভালো কাজ করুন এবং নির্ভয়ে থাকুন কারণ গুজবে কান দেবেন না এবং গুজব তৈরি করার মতো কোনো পরিস্থিতিও করবেন না অহেতুক ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনো বিপদ নিজেদের কমিউনিটি এবং নিজেদের দেশের উপরে টেনে আনবেন না এই অনুরোধটি করছি আপনাদের সকলের প্রতি সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন